出庙，你把剧本改成什么样了？为什么女主角高新月刚进府就下线了呢？现在的主角是苏淼，比你之前设计的高新月立体多了。想要拿奖，就得按我的来。一纸季风月是我开发的剧本，署名把你放在第一位，我也就认了。可你趁我住院，不但做这么大幅度的改动。交给总公司之前，还连声招呼都不跟我打，你无耻！别弄得跟我趁人之危似的。要不是何林红求我，我犯得着跟没作品的你共同署名？求你！不然这样的话，何林红，书庙擅自交稿的这件事情你知道吗？哎稍等我一下啊，好的，没问题。好，您先忙。新月，我这样这么重要的事情，你为什么不告诉我呢？你先冷静一下，新月。一纸季风雨是我的心血，我不允许舒妙糟蹋他。别费劲了，你喜欢也好，不喜欢也好，剧本我已经交给总公司创投会了。我不会让任何人看到现在这个版本，我现在就去总公司把他给撤回来。新月，新月，你等一下，新月。听我说，哎，小心，新月，新月，新月，新月，你怎么样？新月，这怎么回事？看什么看？叫救护车！好，新月，新月，高士道，这是我的剧本《一纸季风月》所呈现的故事。女主角高新月作为福晋，嫁到三阿哥林红所在的王府，所有人都十分和善。而我的夫君三阿哥，是我以现实中的同事何林红为原型塑造的角色。他会与我相爱一生。头偕老，但在叔庙笔下，一切都变了。在叔庙笔下，来到府上的高新月，只是个小小的侍妾，再没有和善的面孔。王府内，危机四伏。欢迎小主，请随我来。意外发生后，我进入到这个由我研发却被书庙改掉的剧本里。我的寝殿在哪里？府内从未有过给侍妾准备寝殿的先例。嫡长是三阿哥乳母的女儿，在王府专管内务。原本剧中和蔼可亲的她，如今却对我冷言相向。三阿哥呢？进宫面圣了，归期未定。把我安排在这阴冷小屋，又不被蜡烛，这是何意？屋内皆是三阿哥所珍藏字画，从未有过点烛先例。若小主执意要点，后果自负。这黑灯瞎火的，若把我磕了碰了，这后果，你也自负。既如此，蜡烛。随后送到。饭菜收走，不，吃饱了，不留遗憾。嗯、我叫高新月，墨鱼影视公司编剧，苦心创作了古装言情剧《一纸季风月》，参加总公司创投会，不曾想。同事书庙竟趁我生病住院之际，将剧本改得面目全非，并私自提交。在去总公司撤回剧本的路上，意外进入这个由我研发却被书庙改掉的剧本中，既然让我成为了以自己为原型创作的女主角高新月，那我就要让这个故事按我原先的计划进行下去。按照书庙的剧本。高新月会在进府当晚被人设计赶出去，而我要想按照原先的设计，最终成为福晋，现在就必须挺过这关。
天干物燥，小心火烛。洞房竟然有人点蜡烛，胆子可真够大的。是啊。追兰，你在做甚？长师，看火势不大，现在铺还来得及。你可知屋内有多少字画？啊，嗯，少说几十幅吧。三阿哥对这些字画的喜爱程度如何？视若珍宝。若尽数烧毁，该当何罪？奴婢这就去，兴许还能救回一些。蠢货！若无法全部救回，谁来担这个救援不利之罪？哟，李掌事，李掌事早早赶来，却袖手旁观，不心疼三阿哥的字画啦。高氏，你违抗禁火令，私点烛台，引火焚书，该当何罪？字画如此珍贵，我早已藏好。那屋内所焚何物？长师安排我住这阴冷地方，我不过是点燃了些衣物，充充晦气。倒是李长师，这么肯定字画被烧，莫非有人在画上动了手脚？你误血口喷人！我在画上发现了常用于墓室中的火石粉，平时只能存放于湿冷房间内，倘若碰到火星，便会很快燃烧起来。长师。怕不是你事先抹在画上的吧？你胡说。那好，我还在屋内捡到了未燃尽的香，不知是谁想加害于我。等三阿哥回来，我就带着这府上的香和被涂了火石粉的字画去找他。你，你我无冤无仇，定是有人在背后指使你。你若告诉我是谁，我可当这一切未曾发生。那人，你我都惹不起。不着急，你有一晚时间，好好考虑。嗯、想让我回首，绝不可能。这是因我为原型创作的角色，我不允许你书庙随意篡改。不管你写成什么样，我都会坚持下去。李长师，李长师、啊啊，别太有压力了。这种古装言情，一般不都是有套路的吗？女主一般以侍妾的身份进入到王府，然后就被福晋派来的下人挑衅，然后顺利反转。然后又被挑衅，不断重复，最后终于顺利升职，取代了原来的福晋。女人们为了男人争来抢去，多老套呀！我呢就想写一个甜宠类的，不从侍妾开始，我一进府就要做福晋。你要做福晋？我是说，我写的女主是福晋。三阿哥看着高新月，脸丑。这是草稿，你不能看。高新月，这三阿哥叫什么名字？我看看。都说了不能看了。你就让我看一眼。不行不行不行不行！原本甜甜的剧本被书庙改了，如今的我不是福晋，只是个小小的侍妾。等待我的也不再是三阿哥。而是。你就是那个新来的侍妾。
出事。二十二个工作日，二十天没打卡，难道还要我给你加工资啊？我天天写剧本写到凌晨三四点，没有加班费就算了，你还要我打卡？这是总公司的新规定，一个月前就有了，不管你是编剧还是保洁，都要打卡。就算是新规，你们人事部是不是也应该先告知我呢？大家都知道，就你不知道。你觉得是谁的问题啊？你，佳琪是公司的 HR， 本来在现实里就跟我不对付，在淑妙的剧本里，我就是被他赶走的，还不快向侧福晋请安？不知侧福晋请我过来，是为何？李掌事之事，你该当何罪啊？李长是昨夜被我发现，在画上动了手脚，欲加害于我，被我识破，这才胡扯。你才刚进府，李长是为何要加害于你？哼，只怕呀，你是恶人先告状吧。欲加之罪，何患无辞？侧福晋想给我安什么罪名？直说便是，何苦在这惺惺作态呢？你敢顶嘴，阿叔，侧福晋，凡事要讲理，无凭无据，我没理由挨你这巴掌。哼，好啊，你要讲理是吧？来人，在。高氏，以下犯上，拉出去，等候发落。来啊，正合我意。我刚进府就遭了大刑。不知三阿哥看到我百般柔弱、楚楚可怜的模样，会不会觉得侧福晋有那么些仗势欺人，心狠手辣呢？哼，好你个巧舌如簧，拉下去！侧福晋，你也是一步一步走到现在的位置，不会不知道这种苦情戏对于男人的杀伤力吧？到时候，我是受害者，侧福晋是加害者。你觉得，我们各自在三阿哥心中的印象，会有何改变呢？你，愣着干嘛？来抓我呀！若侧福晋不罚我，那我就先告退了。好啊，我们走着瞧。考虑什么呀？你认真的吗？当然了，这是公司第一次原创项目创投大会，一定非常重视。一旦获奖就是 S 级。可是都搞黄那么多个项目了，你还敢相信我呀？那项目黄的是项目的问题，又不是你的问题。进公司那么久。你的创作水平我都看在眼里。再说了，这次由我来当项目经理，你怕什么呀？古装题材我不擅长，怕耽误你事儿。架空的，你就参考现实生活中的美女、帅哥，作为原型喜剧不就好了吗？什么声音？好像是有人在哭。这悲伤中带着凄凉，这凄凉中又带着那么一丝……哎，这是怎么了？三阿哥来了！三三阿哥，您可一定要为我们做主啊！李长氏乃三阿哥乳母之女，佳琪用她的死来激起三阿哥对我的恨意。淑妙笔下之人可真够毒的，如今死无对证，所有的解释全都掌握在佳琪手里，看来只能兵行险招了。三阿哥到，只要掌握好时机。苦肉计定能奏效
。李长室就给高氏安排住在这里。高氏入府仓促，李长室只是让他在这儿暂住一晚，晚上还特意去看望他。可是没想到，这高氏竟然恶语相向，把李长室骂得狗血淋头。此话当真？千真万确啊，三阿哥。芷兰，芷兰，他整晚都和李长氏在一起，不是吗？来吧，成败在此一举。先去李长氏那儿，看看情况。幸好抢救的及时，小主没有生命危险，但还需要慢慢调理。多谢太医。高氏这算畏罪自尽未遂，还是？也只有等高氏醒过来，才知道答案了。找个侍女伺候高氏，李长氏之事，等高氏醒了再查。好了，不好了，曾福晋，三阿哥去了高氏呢。哼，好一个恶人先示弱，竟对自己下如此狠手，真是个厉害的女人。我听长乐找了芝兰去服侍那高氏，要不要？好啊。既然他那么爱乱吃药，那就让他后悔莫及。虎落平阳被犬欺，剧中曾侍奉我的侍女芝兰，如今竟也要加害于我。小主，该喝药了。我死了，对你有什么好处？小主，莫要开奴婢的玩笑。哦，那不如你先尝尝，芝兰。小主。怎么知道奴婢的名字？哼，你是我写的角色，我能不知道你叫什么名字吗？你不喝，那我喝了。只不过我死了，你马上也会被灭口。但如果这关我过去了，今后没人动得了你请小主饶我一命，奴婢却受侧福晋指使，但奴婢没有拒绝的余地。侧福晋有的是办法对付我，还请小主只要活路。那要是三阿哥问起那天晚上的事，你怎么说？自当如实禀报。那天晚上我跑去救火，但李长氏不让。去吧，告诉三阿哥，我喜欢。而是，侧福晋。这芝兰生性懦弱，只怕下药会出纰漏。无妨，只要所有人都咬死，是那高氏谋害的李长氏。哼，我倒是很好奇，这回他该如何翻盘呢？站住！这是去哪儿啊？我之前答应过你，事成之后走西门，会有马车送你远走高飞。看你这路线，倒不像是西门啊
，奴婢可能是走错了。路走错了可以回头，可若是执意走下去，那可就一错再错了。我看你是有些神志不清了，阿双，帮他醒醒神。住手！这是做什么？见过三阿哥，这奴婢做事莽莽撞撞的，撞了人也不知道道歉，妾身在教他规矩呢。高氏恢复的情况如何了？看着匆匆忙忙赶往药房的样子，许是还没有醒。三阿哥放心，妾身一定盯紧了。若是醒来，一定及时汇报。我没问你。说，回三阿哥，人已经醒了，说想见见你。既然这样，那我便去看看。三阿哥，妾身陪您一块儿去。多谢三阿哥相救，妾身便以身相许。哎呀，别了。这书庙的剧本里，我跟三阿哥一点感情基础也没有。三阿哥，我是新来的侍妾，遭到了一些非人的待遇。什么非人的待遇啊？你是周林浩？心月，这资料我可是辛苦的从图书馆为你搬来的。你是不是晚上？约我吃个宵夜，我可没让你办这些，而且你这些根本没用啊！不是吧，我没功劳也有苦劳啊！你晚上是不是？不好意思，他今天晚上要跟我一起通宵写稿。六阿哥林浩，是我以追我的同事周林浩为原型创作的，但在书庙的笔下，不知他会如何针对我。要不是我的皇家解毒丹，你这俊俏的小美人儿，怕早就香消玉殒了吧？想好怎么谢本王了吗？天啊，书庙改的什么剧本啊？原来清爽的帅小伙，怎么变得如此油腻啊？六阿哥就直说吧，你想要我干什么？重开。